相信大家都有过这样的经历：在乘坐飞机过安检时，所有超过100毫升的液体都不能被带上飞机。你有想过这是为什么吗？嗨，科普拉，小林哥今天带来为什么所有超过100毫升的液体都不能被带上飞机。这规定起源于2016年，在跨大西洋航班的恐怖袭击事件中，英国恐怖分子试图携带液体炸弹，计划炸毁七架从英国飞往美国的飞机。这是恐怖分子们首次采用液体炸弹。值得庆幸的是，伦敦警察在袭击前就拘捕了主要嫌疑人，因此爆炸并没有发生。那么，液体炸弹是如何形成的呢？不法分子把装满可乐的瓶子密封起来，同时在瓶子下方装上一个假的瓶底，在瓶底内装满液体炸药。为了蒙混过关，液体炸药被染成与可乐差不多的颜色。能装这种液体炸弹的容器多种多样。有可乐等饮料瓶，还有洗发水瓶，甚至是奶瓶。据报道，瓶子里的两个液体成分本身是无害的，如果将它们混合在一起，就能成为高性能炸弹。将两种液体带进机场是安全的，只需要在引爆前将它们混合就可以了。只要稍微伪装一下，这种炸弹就可以轻松逃过扫描仪的检测。不法分子将这种液体炸弹。放在行李箱中，然后只需要用一次性相机的闪光灯就足以引爆炸弹。有一位反恐专家指出，袭击者只要躲进飞机厕所里，用一段电线和一个电容器和电池，五分钟内就可以完成引爆器的组装，然后就可以在厕所中引爆炸弹。虽然炸弹的威力并非巨大，但足以将机身炸开一个大洞，使飞机出现严重的故障。而引爆炸弹所需要的电池，可以从一些电子设备上轻易获得，例如相机或者笔记本电脑。除此之外，这个规定还与飞机的高空飞行有关。高空中，飞机周围气压低，液体的沸点就会随海拔升高而降低。比如地面上的水沸点是100度，到了高山就会变成80多度，平流层上会更低。如果带水上飞机，就会因为气压降低而沸腾。并且产生大量的气体，而飞机没有足够的空间容纳这些气体，可能会造成局部高压，产生爆炸的危险。二零一五年，在北京国际机场，一名中国女乘客得知无法将酒带上飞机，当场就将一瓶白兰地喝完，结果因为酩酊大醉而被阻止登机。二零一八年，在曼彻斯特机场，一名十三岁女孩的药品胰岛素容量超过指标，被要求寄仓或者充公。安保人员告诉他，药物随时可能使飞机出现故障。接受恐怖事件的教训，无论是水还是食物，重要的药物还是昂贵的酒，凡是超过100毫升都不能带上飞机，包括名贵的保养品及护肤品，例如护手霜、防晒霜等等。作为乘客，我们要按要求把液体装进低于100毫升的容器里，因为就算你只有50毫升的洗发水，但装在300毫升的容器中也是不可以的。如果实在想要把保养品等液体带上飞机，那么就要记得寄仓，这样就可以在安检时省去不必要的麻烦。想要喝水的话，可以在通过安检后到内置商店里购买，或者直接在飞机上寻求空姐的帮助。下次在登机时，千万不要再犯这种错误了哦。你还知道哪些安检时需要注意的事项呢？留言告诉我们吧。